ni saya nak ajar kamu macam mana nak jawab uh, soalan SPM 2012 kertas 1 soalan nombor 6. Okey, uh, soalannya diberi fx sama dengan negatif 3x kuasa 2 tambah 2x tambah 13. Cari julat nilai x untuk fx kurang atau sama dengan 5. Okey. So kita telah diberi uh, fx fx adalah negatif 3x kuasa 2 tambah 2x tambah 13 dan kita juga diberi info mengatakan fx kurang atau sama dengan 5 dan yang diminta adalah julat bagi nilai x jadi kita kita boleh guna info ni fx kurang atau sama dengan 5 right so i start with that fx kurang atau sama dengan 5 apakah nilai fx nilai fx telah pun diberi ya eh, which is negatif 3 x kuasa 2 tambah 2 x so now just substitute here negatif 3 x kuasa 2 tambah 2 x tambah 13 kurang atau sama dengan 5 so now what will I do usually kalau ini inequalities kan ketaksamaan dia tak sama dengan jadi kita panggil dia ketaksamaan what do I do Perhati, saya perhati sini x kuasa 2 dia negatif kan so I don't like I always make it positive so what will happen I need to bring this one the other side kan so dia akan jadi positif 3x kuasa 2 pindah ni pun pindah positif 2x pindah jadi negatif 2x tambah 13 ni pindah jadi tolak 13 dan kat sini originally ada tambah 5 right so this will be like this I can simplify 3x square minus 2x minus 8 ok so now this is my function inequalities eh? uh, so apa yang saya perlu buat uh, I need to draw number line ok before I draw number line I need to do factorization untuk cari nilai root dia 3x and x then you can use your calculator or usually what's the method that I use is saya akan pecahkan 3x kuasa 2 ni kepada 3x dan juga x and then saya akan pecahkan negatif uh, 8 towards here and also here yang cuba bagi boleh hasilkan negatif 2 di tengah ni so 8 ni mungkin saya boleh pecahkan kepada 4 dan 2 right but I need to put negative either here or here so how do I do this is like this uh, 3x dan 2 akan dapat 6x 4 dan x bila saya darab akan dapat 4x so macam mana saya boleh combine 6x dan 4x untuk dapat negatif 2x so mestilah negatif 6 hutang 6 dan bayar 4 jadi hutang 2 right so for this negatif 6 kenal 6x ni kenalah negatif so 6x I put a negative here and I put a positive here so I have positive 4 times negative 2 saya dapat negative 8 so from here saya boleh dapat uh, dia punya roots dia which is first part 3x tambah 4 sama dengan kosong 3x sama dengan negatif 4 x sama dengan negatif 4 per 3 right and the other value is x tolak 2 ok so I can use this value x tolak 2 sama dengan kosong so my roots is 2 so what do I do now I draw number line so when I draw number line nombor yang lebih kecil saya letak di sebelah kiri dan nombor yang lebih besar saya letak di sebelah kanan so I always benda ni dah macam fix ok fix whenever my equation is tengok equation ni persamaan yang saya guna ni 3x ko sudah positif betul kalau positif kalau positif we will face here positif, negatif dan positif. It's always like this. Kadang-kadang you belajar dalam buku teks ataupun buku rujukan you ada graf macam ni, right? So, you see above this line from here it's above this axis. So adalah positif, di bawah paksi adalah negatif. 
di atas adalah positif So that's what it means And what do I do? Saya nak bahagian positif atau bahagian negatif Let's look back at the equation yang saya ada The whole equation here is more or equal to zero Betul, 3x kuasa 2 tolak 2x tolak 8 Lebih atau sama dengan kosong Kalau lebih atau sama dengan kosong ni Maksudnya dia positif Am I right? So, saya perlukan bahagian yang positif So, bahagian positif adalah bahagian ni And also, this area So, first part I will write X mestilah ke sebelah kiri min kurang Kurang atau sama dengan negatif 4 per 3 Atau X ke sebelah kanan Which means more or equal to Lebih atau sama dengan 2 So, this will be my answer if you have any question for this particular uh, question soalan SPM ni, you boleh tanya saya di ruang komen. Saya akan cuba jawab untuk kamu. Dan uh, untuk support channel saya ni, uh, kamu bolehlah subscribe dan juga share video ni kepada rakan-rakan yang lain. Semoga bermanfaat. And also, uh, I'm gonna upload lebih banyak lagi video-video uh, tutorial soalan-soalan at map. So, kalau ada apa-apa spesifik soalan yang kamu nak saya bantu, kamu boleh juga uh, comment di bawah. Jadi that's all for today. Thank you. See you again in the next video.